Hari ini jom kita bercakap tentang Indonesia. Secara spesifiknya kesilapan Indonesia dan uh, kesilapan ini kalau kita nak jadi sebuah negara bola sepak yang berjaya, kita tak boleh ikut. Apa kesilapan tersebut? Sama-sama kita ikuti episod Kopak Info kali ini. Ketika ini, trend naturalisasi pemain uh, di Indonesia semakin berkembang sejak Christian Gonzalez menjadi perintis pada tahun 2010. Sehingga 2019, Indonesia mempunyai puluhan pemain naturalisasi sehingga sehingga kan mereka boleh membentuk dua pasukan kebangsaan yang semuanya dibarisi oleh pemain naturalisasi. Di Indonesia, terma naturalisasi ini meliputi pemain yang berdarah kacukan sekali. Tetapi di Malaysia, terma naturalisasi ini hanya tertakluk kepada pemain yang tiada darah Malaysia dan tidak dilahirkan Malaysia seperti Muhammad Sumareh. Tetapi dalam kes definisi naturalisasi di Indonesia, pemain-pemain yang berdarah kacukan seperti Brandon Gunn, Darren Locke dan sebagainya juga didefinisikan sebagai pemain naturalisasi. Di Indonesia, syarat naturalisasi pemain mereka lebih kurang sama dengan Malaysia. Pertama, pemain tersebut kena tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut ataupun selama 10 tahun secara tidak berturut-turut ataupun mereka boleh uh, menjadi warga negara Indonesia dengan berkahwin dengan warga negara Indonesia. Selain itu, pemain juga boleh dinaturalisasi dengan syarat mematuhi pasal 9, pasal 12 dan pasal 20 Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Trend naturalisasi di Indonesia ini pada mulanya dibuat untuk memperkuatkan timnas skuad kebangsaan mereka. Tapi lama kelamaan, ia sudah mula menyimpang daripada niat asal mereka, tujuan asal mereka kerana kebanyakan pemain naturalisasi di Indonesia ketika ini Uh, diberikan kerakyatan, diberikan kewarganegaraan untuk memberi ruang kepada pasukan-pasukan di Liga Indonesia untuk mendapatkan lebih ramai pemain-pemain import. Jadi, tren naturalisasi di Indonesia ini kini sudah berselindung di sebalik topeng meningkatkan uh, tahap kompetitif Liga mereka bukannya untuk meningkatkan prestasi skuad kebangsaan mereka. Iga Sobek sampaikan pasukan-pasukan di Liga Indonesia ini belum berlumba untuk menaturalisasikan setiap pemain asing dalam pasukan mereka sampaikan mereka sanggup bayar 50 juta rupiah iaitu yuran uh, administration untuk uh, menaturalisasikan pemain mereka di kasut di kewarganaan kewarganegaraan Indonesia iaitu dia orang punya jabatan pendaftaran negara lah. Benda ini membuatkan banyak pemain-pemain import yang sudah lama bermain di Indonesia dinaturalisasikan dan satu persamaan yang majoriti pemain import Indonesia ni miliki adalah satu umur yang lanjut sebab kita tahu tak ramai pun pemain-pemain import yang bermain di Asia, Liga Asia Tenggara ni uh, muda-muda. Satu lagi persamaan yang uh, banyak pemain import Indonesia ni ada adalah mereka bermain di posisi center back dan central striker iaitu uh, penyerang tengah dan pertahanan tengah. Maka sebab itulah ramai pemain naturalisasi Indonesia ni berumur lebih 30 tahun dan bermain di posisi dua posisi yang saya, yang saya sebut sebentar tadi. Seperti contoh Christian Gonzalez, John Van Bickering, Sergio Van Dijk, Tony Kusel, Beto Goncalves, Otavio Dutra, Osa Saha, Bio Paulin, Guy Junior, Muhammad Al Haji, Esteban Vizcara, OK John dan uh, saya rasa ramai pemain uh, ramai peminat Melaka masih ingat Ilyas Pasojevic. Tak cukup dengan itu, kelab-kelab Liga Indonesia ni masih lagi giat untuk menaculasi lebih lar- lebih ramai pemain-pemain tua seperti yang dilakukan oleh Sriwijaya ketika ini yang cuba menaturalisasi Hilton Moreira yang berumur 36 tahun. Kalteng Putra pula nak naturalisasi Yu Hyun Kyo juga 36 tahun. Barito Putra nak menaturalisasi Yu Jae Hoon 36 tahun juga. Madura United nak menaturalisasi uh, Fabiano Beltrami juga berumur 36 tahun. Indonesia ada juga sebelum ni menaturalisasi pemain-pemain yang berumur bawah 30 tahun seperti uh, Victor Ibo Nefo, uh, Greg Nuokolo yang main Malaysia hari itu, uh, Rafael Maitimo, Diego Michels. Kemudian ditambah pula dengan pemain-pemain kacukan berdarah Indonesia seperti Kim Jeffrey Kurniawan, Stefano Lilipali, uh, Ruben Warbanaran dan Ezra Walian. Tapi semua pemain yang dinaturalisasi ini susah penyokong Indonesia nak nampak menabur bakti di timnas mereka secara konsisten. Apatah lagi kita di Malaysia ni, yang paling terkenal pun kita kenal maybe mungkin uh, Christian Gonzalez. Kemudian lepas menang uh, di Gelora Bung Karno dan Bukit Jalil baru-baru ni Baru lah kita kenal uh, Otavio Dutra, Beto Gon Calves yang skor di GBK itu dan uh, kita teringat balik Osa Saha yang pernah bermain di Pulau Pinang terlebih dahulu. Di sebalik nama-nama pemain naturalisasi yang ramai ini, terutamanya di uh, posisi pertahanan tengah, 
orang Indonesia masih lagi menganggap uh, nama-nama tempatan seperti Hansa Muyama, Yanto Basna, Fakhruddin Arianto sebagai pertahanan tengah terbaik mereka bukannya pemain-pemain naturalisasi tersebut. Jadi dengan lambakan pemain naturalisasi di pertahanan tengah ini, macam mana skuad senior Indonesia nak beri peluang kepada pemain-pemain pinggiran seperti Manahati Lestusen dan Ryuji Utomo? Apatah lagi pemain-pemain muda seperti Nur Hidayat, Andy Setio, Rahmat Irianto, Rifat Marasebesi atau Indra Mustafa. Kalau kita tengok trend di Asia Tenggara ketika ini, Thailand mempunyai Addison Promrak dan Pirapat Nukcaya yang berusia 26 tahun tapi sudah mempunyai uh, lebih kurang 30 caps antarabangsa. Malaysia ada Syarul Saad, juga berusia 26 tahun, tapi sudah mengumpul 40 caps. Myanmar pula mempunyai kapten mereka iaitu Zhou Min Tun, berusia 27 tahun, tapi sudah mempunyai 74 caps. Vietnam pula ada K. Nguak Hai, yang berusia 26 tahun, tapi sudah mengumpul 49 caps antarabangsa. Sekarang kita tengok pula, tiga pertahanan tempatan terbaik Indonesia ketika ini. Yang Toh Basna, 24 tahun, tapi baru 14 caps dikutip. Ada Nur Azlin yang muda setahun daripada Yanto Basna pun dah ada 15 caps. Hansa Muyama 24 tahun tapi baru kumpul 21 caps. Petah lagi Fakhruddin Arianto sudah berumur 30 tahun tapi baru 35 caps. Ini bermakna ada kemungkinan hasil naturalisasi Indonesia terhadap pertahanan tengah import mereka ni menyebabkan Indonesia terlalu banyak pilihan, terlalu banyak choices sampaikan perkembangan Pertahanan tengah tempatan mereka menjadi terbantut. Kalau pilihan yang banyak ni berkualiti, lain cerita tak apalah juga kan. Tapi masalahnya banyak pilihan naturalisasi Indonesia di pertahanan tengah ni tak boleh diharap untuk mendukung timnas Sang Garuda. Jadi di sinilah kita boleh belajar kesilapan Indonesia dalam isu naturalisasi pemain. Kita perlu ingat, majoriti pemain import di Asia Tenggara ni bukanlah pemain yang berkualiti untuk membantu negara di peringkat antarabangsa. Mungkin mereka ada kualiti untuk membantu kelab mereka di peringkat Liga Domestik tapi definitely bukan di peringkat antarabangsa untuk membantu skuad kebangsaan. Apabila pemain-pemain substandard ini dinaturalisasi kan, kita akan ada kecenderungan untuk pilih pemain-pemain naturalisasi ini sebab mereka tinggi, fizikal mereka tegap sedangkan positioning sense mereka totally out. Pemain tempatan pula sampai tak sudah tak dapat peluang pendedahan di antarabangsa. Kesilapan Indonesia dalam isu nasionalisasi ini adalah kerana mereka melaksanakannya untuk menguatkan kelab di peringkat Liga Domestik bukannya untuk menguatkan skuad kebangsaan. Keperluan menasionalisasi pemain ini perlu dilihat dari skop skuad kebangsaan bukannya daripada skop kelab di Liga Domestik. Sepatutnya untuk menguatkan kelab di peringkat Liga Domestik mereka harus memandang kepada struktur akaun umbi mereka benda inilah yang Indonesia tak buat. Kalau kita tengok sekarang ni, walaupun Liga Indonesia ni Liga Profesional tapi hanya ada empat klub saja yang punya proper academy iaitu Arema FC, Bali United, Persib Bandung dan PSM Makassar. Tak heranlah majoriti klub-klub di Indonesia ni bergantung kepada pemain-pemain asing termasuklah pemain naturalisasi untuk menguatkan pasukan masing-masing. Pada 2018 PSSI menubuhkan Liga 1 Elite Pro Academy Under 16 iaitu satu liga yang dihaskan untuk semua pasukan di Liga Indonesia ini buat satu pasukan uh, Under 16. Dalam liga ni PSSI mewajibkan semua pasukan dalam Liga Indonesia ini untuk mewujudkan skuad bawah 16 tahun mereka dan disebabkan majoriti kelab Liga Indonesia ini tidak mempunyai akademi yang sendiri mereka menubuhkan pasukan bawah 16 tahun ini melalui Open Selection ini bukannya struktur akar umbi yang ideal kerana melalui open section ini sebenarnya kelab hanya menuai pemain muda bukannya membentuk mencipta pemain muda. Kita di Malaysia ni pun jangan beri gelakkan Indonesia pasal kepincangan yang mereka lalui ketika ini kita masih lagi buat sebenarnya. Sehingga kini masih lagi ada pasukan Piala Belia, Piala Presiden yang buat open selection. Pasukan Liga Super dan Liga Premier pun masih lagi ada yang tak ada uh, proper academy sampaikan NFDP terpaksa ditubuhkan. Kalau kita tak ubah perkara ini, bermakna kita akan ulang keselapan Indonesia sampai terpaksa menasualisikan pemain import yang substandard. Dan inilah keselapan Indonesia yang kita tak boleh ulang. Sekian saja kupasan saya mengenai kesilapan Indonesia yang mesti kita elak untuk menjadi sebuah negara bersepak yang berjaya. Jangan lupa tekan butang subscribe di bawah ni dan juga tekan butang loceng untuk tidak terlepas video-video kami yang seterusnya.